சோ எல்லாரும் வணக்கம் சோ இன்னும் நம்ம வந்து கிளாஸ் டென் ஸ்டேட் போர்டோட சாப்டர் எயிட் பார்க்க போறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி சோ இப்ப இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி நம்ம எதுக்காக படிக்கிறோம் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸ்ல எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ஒரு ப்ரொடிக்ஷன் மாடல் நம்ம ஃபியூச்சர்ல என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் இதை பேஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம படிச்சு அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் வச்சு எப்படி வருதுன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் சோ இது யாரு இது பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரசந்த சந்திரா மகாலோனோவிஸ் அந்த ஒரு ஒரு இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டியன் பார்ன் கொல்கட்டா ஒரு டிவைஸ் மெஷர் ஆஃப் கம்பேரிசன் டூ டேட்டா செட்ஸ் ஸோ இது ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா செட்ஸ் வச்சு எப்படி பண்றாங்க அதுக்காக வந்து இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வராங்க அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்க ஸோ இவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ இதனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேஷனல் சயின்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டே வந்து டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூன் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்காக ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போறோம் அப்படின்னா த ஸ்டடி ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் வித் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் ஃபார் கலெக்டிங் ஆர்கனைசிங் சம்மரைசிங் ப்ரெசன்டிங் அனலைசிங் டேட்டா அண்ட் மேக்கிங் மீனிங் ஃபுல் டிசிஷன்ஸ் டிசிஷன் வந்து கரெக்டா எடுக்கிறதுக்காக ப்ரிடிக்ட் பண்றதுக்காக ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு பத்து வருஷமாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்கும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு டிசம்பர் வரைக்கும் மழை பெய்யுது இயர்லி ஒன்ஸ் மழை பெஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது சம் இயர்ஸ் மழை அதிகமாக பெய்யும் ரெயின்ஃபால் வந்து அதிகமாகும் சில சில வருஷ வருஷ வருஷங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து பெய்யும் சரிங்களா அது வந்து இந்த டிபெண்ட்ஸ் அப்போ வந்து வெதர் ப்ரிடிக்ஷன் ஸோ இந்த பத்து வருஷம் டேட்டா வச்சு நான் வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்த பத்து வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்கு ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நம்ம இருக்கோம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் நான் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கு நம்ம இது வந்து ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது மூணு விஷய மூணு விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து மீன் சொல்கிறாங்க மீன் அப்புறம் மீடியம் அப்புறம் மோடு ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு மூணு இம்பார்ட்டன்ட் பேராமீட்டர்ஸ் நான் அதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படின்றது இது ஆல்ரெடி நீங்கள் நைன்த்து எயித்துலேருந்து படிச்சுருப்பீங்க ஸோ டென்த்தில் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் வேரியன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலாஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு பத்து ஃபார்முலா கிட்டே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் நம்ம வந்து சம்ஸ் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரேஞ்ச் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க ரேஞ்ச் அப்படின்னு அது அப்படின்னா ஸோ ஒரு 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 பெரிய நீளமான டேட்டா செட் இருக்கு இல்லை ஒரு நூ ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கோமா ஸோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ரேஞ்சுன்றது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ஒரு நம்பர் இருக்கும் அது ஹண்ட்ரடு ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஒன் ஸோ அது வந்து ரேஞ்சு ஸோ இது இதோட ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் நைன்டி நைன் ஸோ அதுதான் ஃபார்முலா ஸ்வெல் மைனஸ் எஸ் ஸோ லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ எல்ன்றது லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுறாங்க எஸ்ன்றது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுறாங்க இதுக்கப்புறம் கோ இன்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் அப்படின்னா எல் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் ஸோ எப்படி கோ இன்ஃபிஷியன்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சரும் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூவும் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ ப்ளஸ் பண்ணுற ஆன்சரும் டிவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கோ இன்ஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் கிடைக்குது ஸோ மீன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா த சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஸோ சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் அப்படின்னா ஸோ லெட்டஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து நம்பர் இருக்கு ஒன்னுல இருந்து பத்து வரைக்கும் ஸோ ஒன்னு இருந்து பத்து வரைக்கும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன்ஸ் அந்த நம்பர் எல்லாம் ஆட் பண்ணணும் ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் த்ரீ பிளஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் செவன் பிளஸ் எயிட் பிளஸ் நைன் பிளஸ் டென் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அது நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்றது அந்த டேட்டா அதாவது குவான்டிட்டி அது எத்தனை பத்து தான் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் அது 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 பேர் தான் வந்து மீன்
ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்கள் தரவா ஆயிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சம்ஸ் போட முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் எப்படி நான் போச்சுக்கணுன்றது சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து சிக்மான் வாங்க சிக்மா ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் சமேஷன் எக்ஸை ஸ்கொயர் சமேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எல்லா வேல்யூ சம் பண்ணுறோம்ல அதுதான் சமேஷன் ஓகேவா எக்ஸை ஸ்கொயர் டிவைட் பை என் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் அது என்ன மைனஸ் அப்புறம் சமேஷன் எக்ஸை பை என் டோல் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அந்த எனது டேரக்ட் மெத்தட் ஸோ அசம்ஸ் அசியூம் டி மெயின் மெத்தட் அப்படின்னா இந்த எக்ஸை இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த எக்ஸைக்கு பதில் நம்ம வந்து ஒரு மீன் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அது வந்து எக்ஸு மைனஸ் சாரி டிஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை மைனஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் ஸோ இந்த எக்ஸை மைனஸ் ஏ அப்படின்றது என்னன்னா அசியூம்டு மீன் ஸோ இன்டீஜர் இல்லாமல் சம் பாயிண்ட்டில் வருது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம நியர் டு தட் ஆஃப் வேல்யூ எடுத்துப்போம் ஸோ எடுத்ததுனால நம்மளுக்கு டிஐ கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸைக்கு பதில் டிஐ போடுறோம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிஐ போடுறோம் இங்கே டிஐ போடுறோம் ஸோ அசியூம் அசியூம்டு மீன் மெத்தட் டு ஃபார்முலா சரிங்களா ஸோ சமேஷன் டிஐ ஸ்கொயர் பை என் மைனஸ் சமேஷன் டிஐ பை என் டோல் ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தட் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் சீன்ற ஒரு மீன் வேல்யூ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அந்த கான்செப்ட் வேல்யூ அதுவும் அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ மூணு ஃபார்முலா இருக்குது டேரக்ட் மெத்தடு அசியூம்டு மீன் மெத்தடு அப்புறம் ஸ்டெப் டீவியேஷன் மெத்தடு இது வந்து அன்குரூப்டு டேட்டா இருக்குது ஸோ இப்போ குரூப்டு டேட்டா அப்படின்னா எக்ஸை எஃப்ஐன்றது ரெண்டு விதமான எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பாருங்கள் ஸோ மீன் மெத்தட் வந்து சமேஷன் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் எவ்வளோ பை என் நம் என்னன்றது ஒரு நம்பர் ஆஃப் டேட்டா இப்போ அசியூம் டி மீன் மெத்தடுக்கு அதே தான் சமேஷன் எஃப்ஐ டிஐ ஸ்கொயர் எவ்வளோ பை என் மைனஸ் சமேஷன் எஃப்ஐ டிஐ பை என் கோல் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆல் ஒன்றி பண்ணிங்கன்னா ஸ்டெப் டிவியேஷன் மெத்தடு ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ இங்கே இப்போ நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல நீங்கள் போகிறதுக்காக முன்னாடி என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன் ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அது வந்து என்எஃப் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர்ன்றது ஒன்று டூ ஸ்கொயர்ன்றது ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் நைன் ஸ்கொயர் எயிட்டி ஒன் டென் ஸ்கொயர் ஹண்ட்ரட் லெவன் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கப்புறம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டின் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஃபோர்டின் ஸ்கொயர் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டின் ஸ்கொயர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செவன்டின் ஸ்கொயர் டூ எயிட்டி நைன் எயிட்டின் ஸ்கொயர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நைன்டின் ஸ்கொயர் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபர்தராக எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட ஃபார்முலாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்றது சரிங்களா ஸோ அப்போ வந்து அரித்மெட்டிக் மீனு மீடியம் மோடு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் நிறவா தரவா படிச்சுக்கணும் சரி தேங்க்யூ ஆல்